Assalamualaikum. Hello everyone. Intro dekhe to bojhaye jacche kothay jacche and aske topic ki. Aajke vlog e akhamori kichu hi nei, kono kichu janaro nei. Just ami abar 31st night ta kibhabe katalam eta apnader sathe share korte ashlam. Bhor tokhon pone 6 ta and amra Mia Bibi basha theke already ber hoye porechi. Kari jehetu first e amader bashe asche to amra age uthi tarpor aste aste baki team member der keo pick up kori. And eta korte korte bhorer alo phute jay. Amra jacchhilam Bogura Hotel Momo Inn e. Okhane 31st night upolokhe ekta boro program ayojon kora hoy. And এই আয়োজনের মেইন আকর্ষণই ছিল কোনালাপু এন্ড বালাম ভাইয়া তো আমরা যাচ্ছিলাম কোনালাপুর সঙ্গে एक्चुअली এখানে সবাই কোনালাপু টিম মেম্বার শুধুমাত্র আমি একমাত্র বাইরের গেস্ট তো যাই হোক টিম মেম্বার সবাইকে পিক করতে করতে অনেক লেট হয়ে যায় বিকক্স এক এক জন কি এক এক জায়গা থেকে পিক করা হচ্ছিল তো আমি অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে থাকার কারণে আমার কোমর যায় ব্যথা হয় তো আমি একটু হাঁটাটি শুরু করলাম এন্ড হাঁটতে হাঁটতে আমার পেয়ে যায় ক্ষুধা তো আমরা খুঁজছিলাম হাঁটতে হাঁটতে যে কোথায় ভালো হোটেল আছে দেন একটা হোটেলের সন্ধান পেলাম ওইখানে এন্ড ঝটপট করি একটা পট আর ভাজি দিয়ে নাস্তাটা করে নেই এন্ড তখন ভাজে সকাল ছয়টা পঞ্চাশ এরপর ফাইনালি রওনা দিয়ে দিই কিন্তু নাস্তা তোমার একার করলে হবে না বাকি সবারও নাস্তা করতে হবে আমরা যাত্রা পথে আবারও নাস্তার জন্য বিরতি নিই শিলা বৃষ্টি পাম্পের ওইখানে আসলে জায়গাটা নেওয়া মনে নাই শুধু শিলা বৃষ্টি নামটাই মনে আছে দিলাম আদি টাঙ্গাইল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে অ্যান্ড তখন আনুমানিক নয়টা দশ কি সাতের মতোই বাচ্ছিল অ্যান্ড সব থেকে মজার বিষয় ততক্ষণে আমার আবারও ক্ষুধা পেয়ে যায় অ্যান্ড এই হোটেলের আমি বেশ নামও শুনেছি যে খাবার অনেক মজার হয় স্পেশালি নাস্তাটা মজার হয় তাই সবাই এখানেই বিরতিটা নিলাম আমরা নিয়েছিলাম পরোটা ডিম ভাজি অ্যান্ড ডাল কিন্তু আমি খেয়েছিলাম শুধু একটা ডিম পরোটা অ্যান্ড ভাজি ভাজিটাই খুবই হতাশ ছিলাম কারণ একদমই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল খেয়ে আমার একদমই ভালো লাগেনি টেস্ট ভালো ছিল বাট গরম হলে একটু বেশি মজা লাগে অ্যান্ড এইসব হোটেলে খেতে গেলে আমি অবশ্যই একটা কথা বলবো যদি অনেকে মিলেই হোটেলে যান তাহলে অবশ্যই হিসাব রাখবেন কে কয়টা পরোটা খেয়েছেন ডিম খেয়েছেন ভাজি খেয়েছেন একটু হিসাব রাখবেন না হয় যখন বিলটা এনে দেবে তখন পরোটা অনেক বেশি লিখবে কিন্তু আপনার অত পরোটা ঘানো নাই অ্যান্ড অবশ্যই বিলটা দেওয়ার সময় বিলটা চেক করেও দেখবেন শুধু এই হোটেলটার জন্য বলছি না যে কোনো জায়গার হাইওয়ের পাশের যে হোটেলগুলো থাকে এসব জায়গায় এই বিলটা চেক করা উচিত অ্যান্ড হিসাবও রাখা উচিত তো খাওয়া দাওয়া শেষে আমাদের যাত্রা আবারও শুরু করা হলো কিন্তু যেতে যেতে পথে আমরা আবারও বেটা বিরতি নিই কারণ আমরা যখন সবাই ব্রেকফাস্ট করছিলাম তখন কোনালাপুর সাথে আমরা প্ল্যান করছিলাম যে সরিষা খেতে আমরা ছবি তুলব অ্যান্ড পুরো রাস্তায় আমরা দেখতে আসছিলাম কোথায় কোন জায়গায় সরিষা খেতটা খুব ভালো আছে অ্যান্ড নেমে আমরা ছবি তুলতে পারবো তো ফাইনালি একটা জায়গা পেয়ে গেলাম এবং যেই ভাবা সেই কাজ সবাই ওর নেমে গেলাম অ্যান্ড ছবি তোলা যে যার মতো শুরু করে দিলাম সব থেকে মজার বিষয় কি আমার সরিষা খেতে প্রথমবার আসা মানে আমি লাইফে কখনো সরিষা খেতে আসি নাই সরিষা খেতে ছবি তুলি নাই আমার এই ফার্স্ট টাইম ব্যাপারটা হাস্যকর বাট এটাই সত্যি আমরা সবাই অনেকগুলো সিঙ্গেল পিক তুললাম গ্রুপ পিকচার তুললাম ওখানে আমরা দুজনই কাপল ছিলাম একটা কোনালাপ তার হাজব্যান্ড একটা আমি আর আমার হাজব্যান্ড তো আমরা কাপল পিকচারও তুললাম চারদিকে বেশ কুয়াশা ছিল তার মাঝখানে ফুলগুলো এত সুন্দর করে ফুটে আছে সকাল সকাল এত ভালো লাগছিল দেখতে মানে খুব পুরাই ফ্রেশ ফ্রেশ একটা মুড হয়ে গিয়েছিল সবার আর যেহেতু আমার এখানে ফার্স্ট টাইম আসা আমার তো একটু এক্সাইটমেন্ট বেশিই কাজ করছিল আর এখানে সরষে ফুলের খেতে আসছে সরষে ফুল একটু কানে দিয়ে ছবি তুলবো না তা কি হয় সেটাও করে ফেললাম পর সরিষা খেতে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটিয়ে সরিষা খেতকে বাই বাই বলে গুড বাই বলে আমরা আবারও আমাদের যাত্রা পথ শুরু করলাম অ্যান্ড এই যাত্রা পথে আর কোনো বিরতি হবে না ডিরেক্ট বগুড়া মোমইনে গিয়ে থামবে যেহেতু অনেক লম্বা পথ আর গাড়িতে অনেক খুন বসাম সামনে আর কোনো বিরতিও থাকবে না তো আমি আমার সাথে কিছু ফ্রুটস অ্যান্ড টমেটো নিয়ে নিই আমার সিকনেসের কারণে আমার একটু পর পর খেতে হয় অ্যান্ড আমার ক্ষুধাও পেয়ে যায় আমি এখানে কমলা অ্যান্ড খেজুর নিয়ে নিই খেজুর আমি খাইনি খেজুর গাড়িতে যারা আমার ভাই ব্রাদার ছিল তাদেরকে দিলাম অ্যান্ড আমি কমলাটাই খাই আর সাথে টমেটো নিয়েছিলাম ওটা ক্ষুধা লাগে নাই দেখে আর খাই নাই আমি কমলাটা খাই একটা ঘুম দিয়ে দিছিলাম অ্যান্ড সেই ঘুম ভাঙলো আমার বগুড়ায় গিয়ে এই হোটেল মোমেন্টা না আমি বলবো যে ওয়ান ডে ফ্যামিলি পিকনিকের জন্য একটা পারফেক্ট প্লেস যদি কাপল আসতে চায় একদিনের জন্য সেটাও কিন্তু করা যায় নিজস্ব গাড়ি বা রেন্টে গাড়ি নিয়ে আসতে তো কোনো কথাই নেই কিন্তু বাসে আসতে চাইলে যে কোনো বাস স্ট্যান্ড থেকে উঠলে মেবি পার পারসন এক হাজার টাকা করে টিকিট পরে অ্যান্ড এখানে বগুড়ায় বাস স্ট্যান্ডে থামায় অ্যান্ড ওইখান থেকে আবার অটো করে আবার বগুড়া মোমইনে আসতে হয় অত ভালো জানকারি আমার অবশ্য নাই অবশেষে আমরা পৌঁছে যাই খুবই ওয়ার্ম একটা ওয়েলকাম করা হয়েছিল অ্যান্ড এখানটা ক্রিসমাস হিসেবে এত সুন্দর সাজানো হয়েছিল অ্যান্ড এখানে গেটেই কিন্তু গালা ডিনার একটা কাম
ফাইনালি সবাইকে খুঁজে পাই অ্যান্ড আমরা আমাদের রুমের দিকে যাচ্ছিলাম কিন্তু রুমে ঢুকেই দেখি ও মা এত ব্যাচেলার রুম সিঙ্গেল সিঙ্গেল দুটা বেড তো চিন্তা করলাম যে যাক অনেক রাশ থাকে এই সময়টায় তো হয়তো হোটেল রুম ছিল না যার কারণে এই রুমটাই পাইছি বেশ ভালো ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম যে কোন জায়গায় কি আছে কেমন আসলে হোটেল রুমটা যেহেতু আমার এই মৌমইনে ফার্স্ট টাইম আসা তো একদিনের জন্য আসলো সব কিছু একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম অ্যান্ড ভাবছিলাম এখন একটু ফ্রেশ হবো একটা সুন্দর গোসল দিব অ্যান্ড একটু রিল্যাক্স হয়ে শোবো কিন্তু যে একটু রিল্যাক্স হয়ে শুলাম সাথে সাথে শুনি এই রুমটা নাকি আমাদেরই না আমাদের রুম নাকি এটার অপোজিটে তারপর আমি চলে গেলাম আমার রুমে আমাদের রুমটা ছিল সুপার ডিল্যাক্স কাপল রুম এখানে থাকতে গেলে আপনার পার নাইট আনুমানিক বিল আসে মেবি সাত হাজার টাকা করে রুম পে করতে হয় কিন্তু আমাদের কি আমরা তিন ভাইটের ছিলাম আমাদের রুম থেকে একটা ভিউ দেখা যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে ওইখানে একটা পার্ক আছে ওই পার্কের ভিউটা দেখা যায় তারপর একটু রুমটা ঘুরে দেখছিলাম অবশ্য সব ফাইভ স্টার হোটেলের রুমে না একই রকম ডেকোরেশন এই সেই লকার তারপরে একটা কাবার্ড কাবার্ডের অপোজিটই আপনার একটা ওয়াশরুম ওয়াশরুমের ভিতরে যা যা থাকে কমপ্লিমেন্টারি কিছু লোশন শ্যাম্পু কন্ডিশনার হেয়ার ড্রায়ার মিরর তারপরে রুমের ভিতরে একটা ল্যাম্প শেড একটা টিভি একটা ডেস্ক একটা ড্রেসিং টেবিল কফি চা এগুলো খাওয়ার জন্য কমপ্লিমেন্টারি এখানে থাকে দেন পানি পানি গরম করার পাত্র বসার জন্য সোফা আর একটা মেনু কাজ ওহো শোয়ার জন্য তো একটা বেডও থাকে তাই না এই তো আর কি বা থাকে এরপর আমি রুমের কার্ডটা দেখছিলাম এটা আসলে সময় সূচি ছিল ফার্স্ট নাইটের গালা ডিনার কয়টার থেকে কয়টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান থাকবে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত অ্যান্ড এখানে রেস্টুরেন্ট কফি শপ ইটিসি কখন কোনটা কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকবে ওগুলোও লেখা ছিল অ্যান্ড এই সাইডে ছিল মেনু কার্ড এখানে ব্রেকফাস্ট দিয়ে শুরু করে লেট নাইট অব্দি কি কী খাবার পাওয়া যাবে সেগুলো এখানে দেয়া ছিল প্রায় সহ আর পিকচার সাথে নিচে লেখা ছিল যে এখানে কোন কোন জায়গায় কি কি আছে অ্যান্ড কি কি অ্যাক্টিভিটিস এখানে আছে আমি এটা একটু ফাস্ট করে দিয়েছি আপনারা চাইলে স্লো করে ভিডিওটা দেখতে পারেন আর সবচেয়ে মজার বিষয় এখানে যে রুমগুলো এগুলো কিন্তু নন স্মোকিং রুম তো যদি ভুলেও এখানে স্মোক করা হয় তাহলে ফাইন ভরতে হবে পাঁচ হাজার টাকা এখানে এক এক রুমের এক এক প্রাইস তো আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে মোমো ইন হোটেলের ফেসবুক লিঙ্কটা রাখবো আপনারা চাইলেও এখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন এরপর কি হয় জানেন এরপর আমার আবার ক্ষুধা লেগে যায় অ্যান্ড আমি যে টমেটোটা নিয়ে আসছিলাম বাড়িতে করে ওটাই খাচ্ছিলাম কারণ লাঞ্চ কখন দিবে এটা আমি জানতাম না কারণ সবাই ফ্রেশ হবে ড্রেস চেঞ্জ করবে একসাথে নিচে নামবে তারপরে আমরা সবাই একসাথে লাঞ্চ করব। আর ওইখানে যেহেতু বুফে লাঞ্চ বুফে লাঞ্চের টাইম থাকে তো আমরা কিন্তু একদম শেষ সময়ের দিকেই গেছিলাম বিকজ আমাদের আসতে কিন্তু অনেক লেট হয়ে গিয়েছিল তো যাই হোক যতক্ষণে না ডাকে ততক্ষণে এই টমেটো খেয়েই আমি পেটটা ভরি কারণ অনেক বেশি ক্ষুধা লাগছিলো তো ওইটা খেতে না খেতেই অলরেডি ডাক চলে আসে নিচে লাঞ্চ করার জন্য তো আমি জাস্ট ঝটপট করে ড্রেসটা চেঞ্জ করলাম ফ্রেশ হইতে পারি নাই অ্যান্ড চটপট করে নিচে চলে গেলাম যেহেতু বুফে লাঞ্চের সময় অনেকটাই কম ছিল আমাদের হাতে মাত্র তিরিশ মিনিট তারও কম সময় ছিল প্রায় বিশ মিনিটের মতো সময় ছিল মাত্র আমাদের লাঞ্চ শেষ করার এখানে লাঞ্চের আইটেম তো বেশ ভালোই ছিল অনেক কিন্তু আসলে অনেক লেট করে খাওয়ার কারণে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে আসছিলো খাবারগুলো আর সব থেকে খারাপ বেশি হচ্ছে গিয়ে ওখানে বেশিরভাগই ছিল চিকেনের আইটেম যেটা আমার পছন্দ একটু কম তিন টাইপের রাইস ছিল তারপরে ভেজিটেবল ছিল ডাল ছিল বিফ ছিল আর চিকেনেরই মনে হয় তিনটা আইটেমের মতো ছিল অ্যান্ড অবভিয়াসলি অনেক বেশি স্যালাদ অ্যান্ড ডেজার্ট আইটেম ছিল তো আমি বেশি কিছু নিই নাই আমি জাস্ট স্যুপ নিতে গিয়েছিলাম বাট স্যুপ আমার পছন্দ হয়নি এর জন্য আমি খাইনি তো আমি একটু ফ্রায়েড রাইস নিলাম একটু ভেজিটেবল নিলাম অ্যান্ড ওইখানে একটা ডোরি ফিস ছিল ওই ডোরি ফিসটা নিলাম আমি যখন গেলাম তখন বিফটা ছিল না পরে বিফ আসছিল তো পরে আর বিফটা নেওয়া হয় নাই বিফটা আমার খাওয়াও হয় নাই সামান্য একটু নুডলসও নিয়েছিলাম আর নিছিলাম সালাদ অ্যান্ড কিছু ডেজার্ট ব্যাস এটি হয়ে গেল আমার খাবার এখানে না একটা অ্যারাবিয়ান ডিশ ছিল উম আলি এটা একটা ডেজার্ট আইটেম এইটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে অ্যান্ড সত্যি বলতে মোমোইনের ডেজার্ট আইটেম গেলো না অনেক বেশি মজার ছিল এরপর লাঞ্চ শেষ করে বের হয়েই আমরা একটা বগি নি বগি না বাগি কি বলে এটারে আমি আসলে জানি না যাই হোক ওইটা নিই ওটা নেওয়ার পর আমরা সবাই বসে যাই যেখানে প্রোগ্রামটা হবে ওই প্রোগ্রামের স্পটটাতে যাই ওখানে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ওখানে গিয়ে এখন কোনালাপু অ্যান্ড তার টিম তারা সাউন্ড চেক করবে যে থার্টি ফার্স্ট নাইটের জন্য সব কিছু ঠিক আছে কি না পারফেক্ট আছে কি না সাউন্ড অ্যান্ড এখানে যাওয়ার রাস্তাটা না আমি খুব বেশি এনজয় করছিলাম এমনিতেই অনেক হালকা হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ছিল তার উপরে সূর্যের আলোটা এত ভালো লাগছিল একটা সুন্দর মিষ্টি রোদের তাপ যেটাকে আ
আর অবশেষে আমরা ভেনুতে চলে আসি এটা হচ্ছে গিয়ে সুন্দর করে গেট সাজানো এখান থেকে এন্ট্রি হবে আর এই হচ্ছে গিয়ে ভেতরের ডেকোরেশন এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয় নাই আস্তে আস্তে ডেকোরেশনটা করছে সবাই সন্ধ্যাবেলা তো দেখা যাবে আসল সৌন্দর্য আর এই হচ্ছে ভিতরের প্রোগ্রাম হল যেখানে আসলে প্রোগ্রামটা হবে আর ওই যে সামনে এটা হচ্ছে গিয়ে স্টেজ স্টেজটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে বেশ ভালোই বড় করছে কাছে মনে হয় এটা যদি পুরো সাত খোলা একটা জায়গা হতো তাহলে একটা পুরো ওপেন লাইফ কনসার্ট হয়ে যাইত মানে ডেকোরেশনটা এমনই লাগলো আমার কাছে তো এখানে এখন সবাই সাউন্ড চেক করবে তো আমি ভাবলাম এখানে বসে থেকে তো আমার কোনো লাভ নাই আমি এখানে কি করব তাহলে আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি তো বাহিরে বের হয়ে দেখলাম জায়গাটা এত বেশি সুন্দর বিশেষ করে এই জায়গাটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে এখানে আপনারা চাইলে বোট রাইডও করতে পারবেন অ্যান্ড আড়াইশো টাকা মেবি পাড়া পড়বে বিশ মিনিট চড়ার জন্য আরও অনেক সুন্দর বড় বড় জায়গা ছিল এখানে কিন্তু আমার আসলে যেহেতু আমি একা আমার কাছে কেউই ছিল না এই জন্য আমি ঘুরে অতটা ভালো দেখ নিজেও দেখতে পারি নাই আপনাদেরও দেখাইতে পারি কারণ আমি এখান থেকে আরেক জায়গায় গেলেই না হারাই যাব যে কই দিয়ে যেন আসছিলাম আমি বেশি দূরে যাই নাই যেহেতু প্রোগ্রাম ছিল এখানেরই মোমোয়েনেরই কনভেনশন সেন্টারে ওইটারই সামনে আমি হাঁটাটি করছিলাম কিন্তু ওইটারই সামনের জায়গাটা না এত বেশি সুন্দর ঠিক কনভেনশন হলের সামনেই কিন্তু ছিল এরকম একটা হ্যালিপ্যাড আর একটা হ্যালিকপ্টার এখানে আপনারা চাইলে কিন্তু দশ মিনিটের জন্য রাইড নিতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের খরচ করতে হবে চার হাজার টাকা কিন্তু আপনারা চাইলে এই হেলিকপ্টারে করে কিন্তু ঢাকা থেকে বগুড়ায়ও আসতে পারবেন এই মোমো ইনে সেক্ষেত্রে আপনাদের খরচ করতে হবে পঞ্চান্ন হাজার টাকা কে করবে ভাই তার থেকে তো গাড়িতে আসাই ভালো আমি জাস্ট ওইখানে অপেক্ষা করছিলাম যে কখন হেলিকপ্টারটা উঠবে আমি একটু দেখব তো দেখলাম যে অনেকই অনেক ফরেনাররাই আছে যারা ওইখানে হেলিকপ্টার রাইড নিচ্ছিল মানে বেশ ভালো এরকম একটা মানে ফাইভ স্টার হোটেলে একটা হ্যালিপ্যাডও আছে এবং একটা হ্যালিকপ্টারও আছে যেটা আপনাদের মনোরঞ্জন করবে আপনাদের একটা রাইড দিবে তো দশ মিনিটের জন্য চার হাজার টাকা খরচ করাই যায় কিন্তু ওই ঢাকা থেকে বগুড়ায় আসার জন্য পঞ্চান্ন হাজার টাকা এটা একটু বেশি হয়ে যায় না যাই হোক এখানে চাইলে আপনারা সাইকেল রাইডও নিতে পারবেন যেটা শুরুতেই বলছিলাম কিন্তু এখানে সাইকেল রাইডে কয়েক ঘন্টার জন্য কত টাকা দিতে হবে এটা আমি আসলে জানি না আর এই তো এইবার শাড়ি একটু হাঁটাটি করছিলাম অ্যান্ড এখানেই কিন্তু রয়েছে আপনার একটা বার্বিকিউ সেন্টার একটা জুস বার কফি শপ দেন একটা পিজা হাট সত্যি বলতে মোমো ইনের এই জায়গাটাতে আসে আমার কাছে মনে হলো যে আমি পুরা মানে দেশে থেকে বিদেশের একটা ফিল পাচ্ছি এত সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন তার উপর এত সুন্দর মানে ওই যে কফি শপগুলো ডিজাইন করা হয়েছিল মানে ইন্টেরিয়র দেখলেই আর কি হয়ে যায় ভিতরে যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু যেহেতু আমি একা ছিলাম যাই অবা কি করব তো এখানে আমি একটা সুন্দর ট্রেন দেখলাম তো আমি ভাবছিলাম যে এটা মনে হয় যা শো কিন্তু পরে শুনলাম যে না এইখানেও চড়া যাবে কিন্তু তার জন্য হয়তো ওরকম তিন চারের মতো টাকাই খরচ করতে হয় মেইবি কিন্তু এই জায়গাটা পুরাই একটা ফরেনার জায়গার মতো লাগছে আমার কাছে চারপাশে শুধু বিদেশি মানুষজন ফরেনার লোকজন আর সাথে এরকম সুন্দর ডেকোরেশন এইটার ভিতরে না চাইলে আপনারা শপিংও করতে পারবেন সেই ওয়েও কিন্তু আছে কিন্তু ওই যে একা ছিলাম দেখে ভিতরে ঢুকে আর দেখতে পারলাম না আর অবশ্য ভিতরে আমি কাউকে দেখিও নাই তাহলে আমি ভিতরে হয়তো ঢুকতাম বাহির থেকে যার দেখে চলে আসে এখানে বুক শপ আছে দেন বিভিন্ন ড্রেস কিনতে চাইলে সেটাও কিনতে পারবেন অ্যান্ড এখানে সব থেকে বেশি হাইপ ডিজাইন হচ্ছে গিয়ে এই কাগজ ফুল বা বাগান বিলাস আপনারা যাই বলেন না কেন পুরো এরিয়াতে আমি শুধু এই বাগান বিলাস ফুলটাই দেখলাম তারা বেশি আকর্ষণে রাখছে আর কি এই গাছটা অ্যান্ড সত্যি বলতে এটা আমার খুব পছন্দের একটা গাছ এত সুন্দর জায়গায় এত সুন্দর সানলাইটটা ছিল আমি আসলে মিস করছিলাম যে কেউ একটু ভিডিও করে দেওয়ার মতো নাই আবার কেউ একটু আমার ছবি তুলে দেওয়ার মতো নাই পর একটা ভাইয়াকে পেলাম সে আমাকে দুই তিনটা ছবি তুলে দিয়েছিল কিন্তু আমার হাজব্যান্ড থাকলে একটু বেশি ভালো হতো একটু বেশি সুন্দর সুন্দর ছবি ক্লিক করাইতে পারতাম বাট কি আর করার সে তো সাউন্ড চেকে ব্যস্ত এবার আবার চলে গেলাম কনভেনশন সেন্টারের ভিতরে যে তারা আসলে কি করছে এটা দেখার জন্য তো তারা এখনও স্টিল প্র্যাকটিস করছে অ্যান্ড প্র্যাকটিস না আসলে সাউন্ড চেক করছে এবং এটা কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগে তো আমি আর আমার হাজব্যান্ডকে ডিস্টার্ব করলাম না আমি জাস্ট সামনে গিয়ে বসলাম দেন ও বলল যে তুমি রুমে যাও রুমে গিয়ে একটু রেস্ট নাও অ্যান্ড এরপর চলে আসলাম রুমের দিকে এই সামনেই কিন্তু রয়েছে উপরেই যে সেকেন্ড ফ্লোর ওইখানে রয়েছে একটা সুইমিং পুল অ্যান্ড এই হোটেলে মেবি দুইটা সুইমিং পুল আছে একটা তো এইটা আর একটা কোন জায়গায় আমি ঠিক শিওর জানি না তো যাই হোক রুমের দিকে যাচ্ছিলাম আমার হাজব্যান্ড আমার যে রুম নাম্বার বলছিল ওইটা আসলে এক্স্যাক্টলি আমার রুম নাম্বার না তো আমি নিজেও আসলে আমার রুম নাম্বারটা দেখি
যেহেতু সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সময়ও হয়ে আসছিল তো আমি রুমে এসে আমার জিনিসগুলোকে বের করে নিলাম যে আসলে সব কিছু নিয়ে আসছিলাম কি না যে সন্ধ্যায় আমি আসলে কি পড়বো রেডি হব দেন আমি ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আস্তে আস্তে রেডি হওয়া শুরু করলাম কারণ আমি এখন আর ছটপট করে রেডি হতে পারি না আমার রেডি হতে একটু সময় লাগে কারণ আমি রিল্যাক্সে রেডি হওয়াটা পছন্দ করি একটু গান চলবে একটু মেক আপ করব একটু বসবো রেস্ট নেবো আবার একটু মেক আপ করব এটা আমি বেশি এনজয় করি তাড়াহুড়া করে মেক আপ আমার একদম ভালো লাগে না তো ওদিন আমি আসলে থার্টি ফার্স্ট নাইটের প্রোগ্রামের জন্য শাড়ি নিয়ে আসছিলাম শাড়ি পরব তাই অনেক দিন শাড়ি টাড়ি পরা হয় না তো এখানে আমি শাড়ি পরছিলাম অ্যান্ড আমার হাজব্যান্ড আমাকে হেল্প করছিল শাড়ির কচিটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য কারণ এটা লাগি শাড়ি আসলে একার পক্ষে পরা ইম্পসিবল অনেকে পারে যারা পারদর্শী কিন্তু কুচি ধরলে না মানে শাড়ি নিজে পরা যায় এটা ইম্পসিবল কিছুই না কিন্তু আসলে কুচিটা ধরে সমান করে দেওয়ার যেটা ব্যাপারটা ওটা আসলে একটু অন্যরকম মানে এটা আসলে নিজের কাছে স্যাটিসফাইড থাকা যে না এখন ঠিক আছে তো এই ছিল কি আমার থার্টি ফার্স্টের একটি সুন্দর সফট মেক আপ লুক অ্যান্ড ফাইনালি আমি রেডি যদিও আমি একটু মোটা হয়ে গেছি অ্যান্ড এটা এই সময় একদমই স্বাভাবিক একটা বিষয় সব থেকে কষ্টের বিষয় আমার কোনো জামাই আমার এখন গায়ে লাগে না আরও লাগবে না সামনে এটাও জানার বিষয় তো শাড়ি ছাড়া কোনো ওয়েও ছিল না তো যাই হোক এই ছিল আমার ফাইনাল লুক অবশ্যই কমেন্ট করে কোনো জানাতে ভুলবেন না যে আমার থার্টি ফার্স্ট টাইটের লুকটা কেমন হয়েছিল আমাকে কেমন লাগছে দেখতে পিকচার কিন্তু আমার ফেসবুক পেজে অলরেডি আপলোড করা আছে যারা যারা আমার সাথে অ্যাড আছেন তারা তো অবশ্যই দেখছেন অ্যান্ড অবশ্যই আমি ইউটিউবেও আপলোড করেছিলাম আমার দুইটা পিকচার এরপর আমরা রেডি শাডি হয়ে নিচে নামলাম অ্যান্ড নিচে নামার পরে মনে হলো কি কোনো থার্টি ফার্স্ট নাইট না একদম মেরি ক্রিসমাস চলে আসছে আর কি কারণ ওই পঁচিশে ডিসেম্বরের ডেকোরেশন এখন ওই আগের মতোই আছে দেখতে বেশি ভালো লাগছিল তো নিচে নামার পরপরই গাড়ি চলে আসছিল গাড়িতে করে ভেনুতে গেলাম হেঁটে যাওয়া যায় কিন্তু যেহেতু আমি শাড়ি পরেছিলাম এর জন্য আমি গাড়িতে গেছিলাম অ্যান্ড ভেনুতে যাওয়ার পরপরই ঢোকার মুহূর্তে এখানে অনেকেই দাঁড়িয়েছিল ওয়েলকাম করার জন্য হাতে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস ছিল অ্যান্ড ছিল চকলেট অ্যান্ড ভিতরে ডেকোরেশন লাইটিং এত বেশি সুন্দর লাগছিল না এই সময় দেখতে মানে ফুললি স্যাটিসফাইড একটা লুক ছিল এরপর হলে প্রবেশ করার পর না বাচ্চাদেরকে মাস্ক দিচ্ছিল এরকম তো আপুরা আমাকেও ভালোবেসে একটা মাস্ক দিল তো আমি আমাকে আমি আবার একটু গোল্ডেন কালারটা চেয়ে আনলাম যাবো আমাকে গোল্ডেন কালার দেন শাড়ির সাথে ম্যাচিং করে পরে আমি চলে যাই ওখানকার গ্রিন রুমে যেখানে সবাই বসা ছিল কিন্তু এখন জাস্ট স্টেজটা দেখেন এত সুন্দর লাগতেছে দেখতে এরপর আমি গ্রিন রুমে যাই গ্রিন রুমে গিয়ে দেখি আমার হাজব্যান্ডের চকলেটটা খাচ্ছে তো আমার চকলেটটা আমি তাকে দিয়ে দিই আমার সব চকলেটের প্রতি রুচি একটু কম অ্যান্ড আমি মাস্কটা আসলে পরে দেখছিলাম যে কেমন লাগে পুরোপুরি পরি নেই কারণ মাস্কটা এত বেশি চিকচিকা জড়ি জড়ি ছিল পুরো জড়ি না মুখে লেগে যাচ্ছিল তো আমার হাজব্যান্ড মজা করে পরার পরে ওর পুরো ফেজে জড়ি লেগে গিয়েছিল দেন আমি ভাবতেছিলাম যে ভাগ্যিস আমি ওইটা পরি নাই খুব যত্ন করে পুরো ফাংশনে রেখা দিছিলাম যে পরে যখন শোর শেষ হবে আমি রুমে যাব ফ্রেশ হব তার আগে পরে একটু ছবি তুলবো পর শুরু হয় গালা নাইট আসলে প্রথম পারফরমেন্সই ছিল কোনালাপুর পুরোপুরি গান শ্যুট করা তো সম্ভব না তো আমি কিছু কিছু ক্লিপ নিলাম আর তারপরে পুরো প্রোগ্রামটা এনজয় করছিলাম
ছিল আয়োজন বেশ জমজমাট একটা অনুষ্ঠান ছিল মানে আমি এত বেশি এনজয় করছিলাম ওইখানে বসে বেশ হই হইল নাচানাচির মাধ্যমেই আসলে প্রোগ্রামটা শেষ করা হয়েছিল কোনালাপুর পারফরমেন্সের পর ছিল বালাম ভাইয়ের পারফরমেন্স তো আমরা যা ধুম ধারাকা প্রোগ্রাম শেষ করে গ্রিন রুমে বসি দেন বালাম ভাইয়ের পারফরমেন্স শুরু হয় কিন্তু বালাম ভাইয়ের পারফরমেন্সটা আসলে আমরা দেখতে পাইনি কারণ তখন আমরা ডিনার করতে চলে যাই তো পারফরমেন্সের পর সবাই আবারও গ্রিন রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম গল্প স্বল্প করছিলাম সবাই মিলে কিছু পিকচার টিকচারও ক্লিক করা হয়েছিল আমি আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি বসতে বসতে তো কোমর ব্যথা হয়ে গেল দেন আমরা বাহিরে চলে যাই একটু আশপাশটা ঘুরে দেখি দেন এখানে না একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যে ক্যামেরাগুলো থাকে ওগুলো ছিল কিন্তু এখানে খুবই জঘন্য সেট আপ ছিল মানে এটা একদমই ভালো ছিল না গেলে এখানে বিশ টাকা করে না পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হয় আমার ঠিক মনে নাই যে সেটিং এ থাকে সে একদমই সেট করতে পারে না ঠিকঠাক মোবাইল যারটা সে নিজে সেট করে নেওয়াটাই কিন্তু বেশি বেটার যেটা আমরা একদমই করিনি অ্যান্ড আমাদের ভুটি ওটা একদমই বাজে হয়েছিল এরপর সবাইকে ডাকা হচ্ছিল ডিনারের জন্য কারণ অনেক রাত হয়েছে সবাই অলমোস্ট ডিনার করা শেষ কিন্তু আমরা যেহেতু পারফরমেন্স এখানে ছিলাম তো ডিনার একদমই করা হয় নাই তো আমি ডিনার করবো বাট ভাবছিলাম যেহেতু ডিনার শাড়ি চেঞ্জ করে তারপরই করি না হয় আমার ডিনার করা একদমই হবে না শাড়ি সামলাতে সামলাতেই আমার মানে ডিনারের টাইমটা শেষ হয়ে যাবে দেন আমি আগে রুমে যাই রুমে গিয়ে আমি ড্রেসটা চেঞ্জ করি ঝটপট করে চেঞ্জ করেই আমি নিচে নেমে যাই ডিনার কিছুটা দুপুরের মতোই ছিল কিন্তু ডেজার্ট আইটেমগুলো একদম ইউনিক ছিল মানে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বুফের যে ডিনারের আইটেমগুলো ওগুলো আমার কাছে মনে হলো যে দুপুরে যেটা খাইছে ওইটাই কিছুটা মানে কিছুটা সেম সেম আছে তো আমি ওই বেশি কিছু খাইতে পাইনি আমি জাস্ট পাপড় নিই একটা রায়তা সালাদ নিই অ্যান্ড নুডলস নিয়েছিলাম সাথে একটা মাছ নিয়েছিলাম মেবি এই তো এতেই আমার ডিনার হয়ে গেছে কারণ প্রথমত আমার তেমন ক্ষুদাও ছিল না দ্বিতীয়ত খাবার হয়েছে একদম লেট করে খাওয়ার কারণে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল এখানে গেস্ট যারা ছিল তাদের অলমোস্ট সবারই ডিনার করার শেষ পর্যায়ে ছিল বিকজ এখানে গালা নাইট ডিনারের কিন্তু সময়সূচি দেয়াই ছিল কিন্তু যেহেতু আমাদের পারফরমেন্স ছিল তাই আমরা একদম লেট তো আমরা যখন সবাই ডিনার করছিলাম তখন কোনালাপুর আবার ডাক আসে যে তার বালাম ভাইয়ের সাথে একটা পারফরমেন্স করতে হবে যেটা ওইখানেকার আয়োজকের রিকোয়েস্ট ছিল যে ও প্রিয়তম গানটা দুজনের মুখেই শুনতে চায় তো ওইটার আমি দেখতে পাইনি কারণ আমরা তখন ডিনার করছিলাম কোনালাপু ঝটপট করে চলে যায় জাস্ট গানটা গিয়েই আবার চলে আসে রুম তো কোনালাপুর মিউজিশিয়ান মেম্বার যারা ছিল তারাও যায়নি বালাম ভাইয়ের সাথে যারা ছিল তারাই বাজিয়েছিলেন তাই আর কি কোনো তাড়াহুড়া ছিল না আমরা আমাদের ডিনারটা কমপ্লিট করছিলাম যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে মোমো ইনের ডেজার্ট বেস্ট মানে এখানে প্রত্যেকটা ডেজার্ট আইটেম আমি ট্রাই করছি এবং প্রত্যেকটা টেস্ট একটার থেকে একটা সুন্দর ছিল খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে আমি কিন্তু তেমন একটা মিষ্টি লাভার না আমার একদমই ভালো লাগে না কিন্তু এই সব ডেজার্ট দেখলে আমার কেন যেন মন চায় যে এক বাইট হলেও ট্রাই করি তো আমি একটাই নিই অ্যান্ড ওইটাই আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে শেয়ার করে খেয়ে আলাদা আলাদা নিয়ে নষ্ট করে তো লাভ নাই কিন্তু এটা আমি অবশ্যই বলবো মোমো ইনের খাবারের থেকে মোমো ইনের ডেজার্টের মান অনেক বেশি ভালো এরপর ছিল সব থেকে দুঃখের মুহূর্ত এবং আমার এত নিজের উপর রাগ উঠতেছিল যেটা বলার বাহিরে আমি ডিনার করে না রুমে চলে যাই এবং রুমে গিয়ে ফ্রেশ ট্রেস হবো ব্যাগটা ঘুচাবো বিকজ আমাদের রাতেই রওনা দিতে হবে কিন্তু এই দিকে যে বারোটা বাজে আসছে বারোটা বাজলেই যে এখানে আতশবাসি ফুটানো হবে সুন্দর মজা করা হবে ওটা তো আমি ভুলেই গেছি দেন আমি ছিলাম রুমে এখানে দেখি বারোটা ওভার হয়ে গেছে মানে পাঁচ দশ মিনিটের মতো এখানে আতশবাজি ফুটাইছিল কিন্তু আমি রুম থেকে বের হইতে পারি নাই মানে সব কিছু মিলাই না আমি ওই যে যেই মুহূর্তটা একটা সুন্দর মুহূর্ত আমি ক্যাপচার করব বা নিজে দেখব ওইটাই আমি দেখতে পারি নাই তো বারোটার সময় ওগুলো সব শেষ করে ফেলছে অ্যান্ড আমি রুম থেকে বেরোই বারোটা দশের সময় দেন টপ সেকেন্ড ফ্লোরে যেখানে সুইমিং পুল ছিল ওইখান দিয়ে দেখি যে কিছুই নাই সব শান্ত একদম তো যাই হোক খুব আফসোস লাগতেছিল নিজের উপর রাগ লাগতেছিল সাথে আমার জামাইয়ের উপরে রাগ লাগতেছিল কারণ তো কিছু করার নাই হয়তো তো ভাগ্যেই ছিল না দেখার তো এখানে যে সুইমিং পুলটা আছে সুইমিং পুলে নামতে কিন্তু কোনো ড্রেস কোড লাগবে না আপনাদের মন মতো আপনার ড্রেস পরে নামতে পারবেন শুধুমাত্র সাথে একটা এক্সট্রা শুকনো ড্রেস রাখতে হবে বিকজ যে ড্রেস পরে আপনার নামবেন ওই ভিজা ড্রেস পরে রুমে যাওয়া এলাও না রুম চেঞ্জ করে তারপরে রুমে যেতে হবে তো এই তো আশপাশটা একটু ঘুরে তো আর কিছু করার নাই যেই জিনিসটা দেখতে আসছে ওইটাই আমি দেখতে পারলাম না অ্যান্ড রুমে গিয়ে ব্যাগ ট্যাগ ঘুচায় ব্যাগ ঘুচায় নিজে একটু ফ্রেশ হয়ে একটা রিল্যাক্স ড্রেস পরি অ্যান্ড একটু বেডে শুয়ে ওয়েট করছিলাম এক কাপ চা খেতে খেতে যে টক
একটা থাকতে কিন্তু আসলে রাতের কোনো অ্যাক্টিভিটি তো নাই যা অ্যাক্টিভিটিস সবই তোমার দিনের বেলা তো অনেকেই এরকম করতে পারেন যে দিনে আসতে পারেন সারা দিন মজা করে রাতে আবার চলে যেতে পারেন এরকম করা হয় যাই হোক এই ছিল আমার সব কিছু মিলিয়ে থার্টি ফার্স্ট নাইটের একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ আমি তো ভাবছিলাম এবার থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমার একাই বাসা থাকা লাগবে বোরিং বোরিং সময় কাটবে কিন্তু এই সময়টা অনেক ভালো গেছে অ্যান্ড আমি খুব এনজয় করছি দোয়া করি সবারও যেন নতুন বছরটা ভালো কাটে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড যদি আমার এই ছোট্ট ভ্লগটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন এস্টে টিউন্ড অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়